皆さんこんにちは、えー、本日ね大谷さん16号ホームランということでねいきなり菊池さんから、えー、ぶっ放してね初球を、まあ、よくね初球からまあ,あんな行くなっていう感じでまあ球はね甘かったというのはあると思うんですけどもまあ、狙ってた球が来たんでしょうねそしてまあ今日の大谷さん5打数2安打2打点ということでで16号でエンゼルス12対5で勝ちましてえまあコブがね7回までまあ一応投げて5失点ということですけども投げましてその後はまあみんなでちゃんと抑えてますということですねい,やいきなりねあの弾丸ライナーみたいなホームランでね入るのかなって思ったんですけどもね結構な飛距離飛んでましてねまあいつもの何て言うんだろう大きなフライムーンショットと言われるね高々と上がるようなえホームランじゃなかったんですけどもまあすごいですねあれもまたびっくりさせられたなということとあとなんか菊池さん打ちやすいのかね大谷さんまあね前回もこう前回というかねこの前もえー、ホームランね打ってますけどもその時は確かエンゼルス3連発やったのかなの時だったと思いますけどもね、えー、ホームランいきなり打ってまあ先制ということでねまあただ菊池さんもねその後は、えー、まあほぼ素晴らしいピッチングというか三振もねバタバタと取ってっていう感じでね、えー、大谷さんの2打席目も、えー、三振に終わってるのでねまあなんだろうあのスライダーねあのいつも振っちゃうのはボールゾーンにね消えていくスライダーなんですけどまあ今日は、えー、スライダーがね続いたということでおそらくまっすぐ待ちだったのかなと思うんですけどもねまあそこでスライダーうまく、えー、まあストレークゾーンのね、えー、外角の外に決まってまあ三振となったんですけどもねまあ2打席目はねえー、菊池さんに軍配が上がったということになりますけども、まあ、やっぱりまっすぐねもうちょっと狙ったらね初球のとか打てたかなとは思ったんですけどもまあしょうがないですねでまあちょっと心配なのがね菊池さんいい投球をねしてたんですけどもフレッチャーの打球でしたかねひらあの右膝かなに食らってですね降板ということになってまあちょっとスローで見る限り膝に入ってるような気もするっていうかねそんな感じに見えるのでまあ大事に至らなきゃいいんですけどまあ一応なんか打撲って出てるんですけどまあ検査すると思うんですけどもねこの後もなんでまあね何にも骨折とかじゃなければねいいんですがちょっと心配ですよねで今日もねいいピッチングしててまああのままね菊池さんが投げていれば、まあ、エンゼルスはおそらくあのまま、ね、負けていたんじゃないかなとは思いますけども、まあそのね、不幸なことですけどもねエンゼルス的にはラッキーだったということで、まあ、そこから、ね、逆転して、まあ、さらに追加点を重ねて、えー、全く違う試合になったなという印象ですね、今日は。で結局、12対5とかですからね。でもあのー、コブがですね、まあ、結局点取られたのもねフォアボールから始まってそれまではねこうしっかりとまあほぼ完璧に抑えてたんですけどもねフォアボールと、えー、ポテンフライポテンフライじゃないポテンヒットライトへのねでデッドボールでそこから、まあ、やっぱりね流れがおかしくなるんでしょうねあとセットポジションに入ったということも関係してくるんでしょうけどもまあそれでねあの流れがマリナーズに行っちゃって、えー、結局、まあ、打ち取った当たりだったんですけどねピッチャーの後ろにこう高いバウンドで、ね、行っちゃってそこでまあ1点取られてでその後あのー、カニングが、ね、打たれた目薬さんにまたホームラン打たれてね満塁ホームランでもこれでねあもう今日はダメかなっていう感じだったんですけどもね。まあ、やっぱり野球ってわからないですよね、その菊池さんの降板によってね、まあ、ガラッと試合展開が変わったということになりまして、まあ、でもエンゼルスにとってこの勝ちは、ね、非常に大きかったと思うし逆にマリナーズにとってはね、あのー、急な降板があってということで、まあ、おそらく通常だったらあのまま投げてね、まあ、抑えて勝ってただろうというところですけども、まあ、それが負けになってしまったということでね。
、まあ、両チームの、ね、明暗が分かれた試合だったのかなというのとあの、まあね、菊池さんの降板というのがそれを、ね、分けたなという感じですね。そして、まあ、大谷さん、えー、4打席目ですか、非常に、ね、いい当たりの、えー、ライトライナーみたいな感じでね、まあ、あれをって、えー、三塁に、ね、タッチアップで進んだのでその後点がね追加点が入ったっていうので、まあ、いいねこうチームバッティングにもなったんですけども、まあ、あれもねもうちょっと角度ですよね、やっぱりねコメントでもいただいているように角度がちょっと。打球が上が上らなくなくっているっていうのでね、えー、やっぱり大谷さんのそのメーター的にバロメーター的にね打球角度っていうのかなそれがやっぱりあ上がってる方が調子がいいっていうね感じだと思うんですよ、えー、去年も打,撃あ打球上がらないっていうね、えー、こともあったし、まあ、調子が悪くなると上がらなくなってくるっていうのがあると思うのでだから今日のその4打席目もね捉えてるんですけどやっぱり若干ライナー気味っていうかね、今日のホームランもそうでしたけども、なので、あれがね、ちょっと角度がついてれば、今日2本目のホームランになってたと思うんですけどもね、まあ、でも、その後ね、左の、えー、ピッチャーが出てきて、まあ、やっぱり外すらがね、どうしても振っちゃうというか、あれなんですけども、ただ、その後ね、同じようなところのコース来ても我慢して、で最終的にね、インコースの、まあ、あんなのよく打つねっていうところでしたけども、えー、レフトにね落として、まあ、あれがまたタイムリーになっているのでね今日は2本出ましたからヒットが良、まあ、かったなっていうのはありますしね、まあ、久々にこうヒットが出て、まあ、いきなりホームランでしたけどもね、まあ、気分的にもちょっと変わってねいいのかなっていう気がしますねでまあ昨日投げてね勝ち投手になってそしていきなり最初の打席でホームランを打つわけですからねいやー考えられないよねっていうことをやってるなという感じですね新たに新たにっていうかねまあやっぱり新たに実感するというかまあやっぱすごいよねっていう、えー、感じですよねで今日昨日今日とねまあ勝てたのでねそして12点っていうのは今シーズン一番取ってんのかなそんな感じですかねそれでまあ今日は3ホームラン出てるのかな、えー、スタッシと大谷さんとウォードなのでまあ菊池さんがね降りてあとですけどもねまあいい感じに爆発してまあ余裕を持ってねこの中継ぎも投げられたのかなっていうのもありますしね最後の方はまあ今日,今日みたいなね点を取ってくれればなんか安心してね、えあぐらかいて見てられるなっていう感じなんですけどもね昨日みたいなのだとねちょっとドキドキしちゃってね困っちゃうので、まあ、なるたけ今日、まあ、12点を取れとは言わないけども、まあ、今日ぐらいね点を取ってくれれば安心して見てられるなと思いましたねそしてね昨日のその勝利で、えー、このカードのピッチャーのカードがね発行されたということで、えー、この辺に貼っときますのでねえー、欲しい方はね予約しておいてくださいという感じで、えーまあ、ピッチャーオンリーのカードっていうのはねその2018年の,そのルーキーシーズンから発行されてないと思うのでなんか新鮮だなと思いましたね、えー、去年、おととしとねピッチャーでのあれはなかったのでカードはねおととしは投げてないですけどもねまあ昨日2勝目ということで、まあ、無失点。あ無視っていうのは無視球っていうのもねでかいなっていうことでねまあカード化されてるのかなと思いますけどもまあもう今年で12345もう7枚目ぐらいいってるのかな、まあ、ちょっとね毎回買ってるんと大変ですけどもまあしょうがない記念としてねでまあここに貼っつけていくので、まあ、その辺もお楽しみということで、えー、本日はね非常にホームランも出たし、まあ、久々ですもんねホームランもでチームもまあ勝ったしまあ、ただちょっと菊池さんのあれがね残念だったんですけどもまあ無事を祈るという形でね、えー、今日は終わりたいと思いますご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価コメントありましたらよろしくお願いしますツイッターの方もねフォローもお願いしますということで終わります。